ஹலோ எவ்ரிவன் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்போது உங்கள் யூடியூப் சேனல் ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த லாக்டவுனை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லோருமே வந்து மே மேக்சிமம் வீட்டில் இருக்கோம் ஃப்ரிட்ஜ் யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணும்போது நான் நோட் பண்ணியிருப்போம் ஐஸ் வந்து பில் பில்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஐஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு அந்த ஃப்ரீஜரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடைச்சிடும் ஸோ அப்படி ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா ஐஸ் வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது ரிமூவ் பண்ண பிறகு ஐஸ் எப்படி ஐஸ் ஃபாகாமல் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லி இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஃபார்ம் ஆகிருக்க ஐஸ் வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ரிட்ஜை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் பண்ணி வச்சிடணும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் கட்டி வந்து வெளியே வந்துடும் ஸோ அப்போயே வந்து ஐஸ் ஸ்டோனாக இருந்துச்சு வெளியே ஐஸ் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியல என்ன பண்ணுறீங்கன்னா லைட்டாக வாட்டர் எடுத்து அந்த ஐஸ் கட்டியோட சர்ஃபேஸில் ஊற்றி ஐஸ் கட்டி சர்ஃபேஸில் லைட்டாக போகிற மாதிரி வந்து போர் பண்ணோம்னா அதை ஊற்றினா என்ன ஆகும்னா ஐஸ் கட்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஈஸியாக வந்து நமக்கு வெளியே வந்துடும் எக்காரணத்து கொண்டு ஐஸ் கட்டி நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி கத்தி வச்சு கொடுத்துறதோ இல்லை கரண்டி வச்சு உடைக்கிறதோ அந்த மாதிரி வேலையை பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்படி பண்ணும் போது என்ன ஆகுன்னா ஃப்ரிட்ஜோட சர்ஃப் சர்ஃபேஸில் ஓட்டோ இருந்தாலோ இல்லை சர்க்கியூட்டில் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆனாலோ அல்மோஸ்ட் வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜே வேஸ்ட் ஆன மாதிரி தான் வேஸ்ட் ஆன மாதிரி ஆகி போயிடும் வேஸ்ட் ஆன மாதிரியாக தான் கணக்கே ஸோ எக்காரணத்து கொண்டும் ஐஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு கரண்டி வச்சு கொடுத்துறதோ இல்லை கத்தி வச்சு சுரண்ட வேலையை தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க ஸோ டெக்னிக்கலாக பார்த்தா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஓவர் கூலிங் ஆகிறதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் அதில் ஒன்று ரெண்டு நம்ம அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தெர்மிஸில் வந்து ஒழுங்காக வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து சென்ஸ் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் இல்லை தெர்மோ ஸ்டாட் வந்து ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணாமல் இருக்கலாம் இல்லை ஏர் டேமர் வந்து ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணாமல் கூட இருந்திருக்கலாம் இல்லை ஃபேன் வந்து அதாவது கம்பர்சர் ஃபேன் வந்து அதிக நேரம் ரன் ஆகிட்டு கூட இருந்திருக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலாக கூல் ஆகிறது உண்டான ரீசன்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டெக்னிக்கலாக வந்து நமக்கு தேவையில்லை ஸோ நம்ம நம்ம வீட்டிலே வந்து எப்படி எப்படிலாம் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ஓவர்கம் பண்ண முடியும்னு சொல்லி இதுதான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ஓகே இப்போ ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் இயர்க்கு டூ டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை வந்து கிளீன் பண்ணணும் உள்ளே இருக்க கம்பார்ட்மெண்ட்டு வெளியே கம்பர்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணியை கொஞ்சம் துடைக்கணும் ஸோ உள்ளே முடிஞ்சால் வெட் க்ளாத் தான் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ் இன்னர் சைடு வந்து கிளியர் பண்ணணும் இது ஃபஸ்ட்டு ஸோ ரெண்டாவது பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு வந்து பா ப்ராப்பராக லாக் ஆகிக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஸோ பழைய ஃப்ரிட்ஜ் ஆனால் என்ன பண்ணால் இப்போ அந்த பழைய ஃப்ரிட்ஜோட டோரில் இருக்க கேஸ் கட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து போயிடும் இந்த கேஸ் கட் போயிடுச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக வந்து லாக் ஆகாது அப்படி ப்ராப்பராக லாக் ஆகலன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து உள்ளே போயிட்டு இருக்கிறனால என்ன ஆகும்னா டெம்பரேச்சர் சென்ஸ் எப்படி சென்ஸ் பண்ணணும்னா ஓ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கூல் ஆகலை கூல் ஆகுதுன்னு சொல்லி சென்ஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து கண்டிப்பாக என்ன ஆகுனா ஐஸ் கட்டி ஃபார்ம் ஆக தான் செய்யும் ஸோ வந்து டோர் வந்து ப்ராப்பராக லாக் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்கணும் ஸோ மூணாவது திங் ஸோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கட்டி ஃபார்ம் ஆகிற இடத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான பொருளை வந்து வைக்கக்கூடாது ஸோ ஓவர் டம்பிங் சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே அந்த ஓவர் டம்பிங் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் பண்ணவே கூடாது ஸோ அப்படி பண்ணாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா ஐஸ் வந்து ஐஸ் வந்து அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ரிட்ஜை வந்து செவத்தோட ஒட்டி வைக்கக்கூடாது செவத்துக்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்கும் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கேப் கொடுத்துருக்கணும் அந்த கேப் கொடுத்துனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் கூலிங் வந்து கேப் வந்து என்சூர் பண்ணும் ஏன்னா பின்னாடி தான் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லா சர்க்கியூட்ஸும் கம்பல்சரும் இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்ஜு கோலிங் கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கூல் ஏர் வந்து நமக்கு நமக்கு சர்க்கிளட் ஆகிற இடம் தெரியும் அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக வந்து எந்த பொருளும் வச்சு அடைக்கக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் சிம்பிளான ட்ரிக்ஸ் பண்ணாமனாலே வந்து நம்ம வந்து பிரிட்ஜு வந்து ஓவர் கூலிங் ஆகி ஃபோர்ஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதை உரைப்பணி ஏற்படாமல் இருக்க இல்லாமல் நம்மளால் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை சப்